האם אפשר לחזור לחיות רגיל אחרי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? האם אפשר באמת לחזור לחיים נורמליים, שגרתיים? הכל יחזור להיות בסדר, אותו דבר? קשה לי לדמיין את זה שהחיים שלי פשוט יחזרו להיות אותו דבר. קראתי גם מלא פוסטים של אנשים שאומרים, זה לא חוזר להיות אותו דבר. אז מה, החיים שלי לא יהיו אותו דבר? איך הם יהיו? אני הולכת להרגיע אתכם ולהסביר לכם הכל. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברה דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה הזאת, על האם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ישנה את החיים. אני בחיים לא אחזור להרגיש רגיל, החיים שלי עכשיו השתנו לנצח. קראתי תגובות, פוסטים, פורומים של אנשים שאמרו, אתם לעולם לא תחזרו להרגיש רגיל. דבר ראשון, תשובה חד משמעית, אתם כן תחזרו להרגיש רגיל. אפשר לחזור להרגיש רגיל. הסיבה שאנחנו מרגישים שונה זה בגלל עומס של אדרנלין וקורטיזול במערכת העצבים. ברגע שאנחנו ננקה את מערכת העצבים ונפסיק לייצר את זה, כי אנחנו נפתור את הפחדים שלנו ונחזיר לעצמנו את השליטה במקום החוסר אונים הזה, ואת הוודאות ואת הביטחון, אז אנחנו גם נפסיק להרגיש את כל הרגשות המוזרים האלה, ואת הפחד הזה, ואת הלחץ, ואת הסטרס, ואת הניתוק, ואת הראייה המוזרה, ואת החוסר ריכוז, ואת הבלבול, ואת התחושה המוזרה הזאת, ואת האיום הרגשי. אנחנו נוכל לשחרר את, כל, את התחושה של הריחוף והניתוק הזה, ולחזור באמת אה, לחיים רגילים. אז איך זה הגיוני? כי אנשים עדיין קוראים בפורומים, כל מיני אנשים שאומרים, תראה, יצאתי מזה, אבל אתה עדיין לא תחזור להרגיש רגיל. אז חשוב להגיד, לפעמים יש אנשים שבאמת עושים תהליך טוב, אבל לא תהליך מלא, שזה גם מה שקרה לי בעבר, לפני כמה שנים, ואז אחר כך טיפלתי בזה בסיפור המלא שלי, בעצם סיפרתי שהלכתי אה, לסמינר של טוני רובינס, כי הרגשתי שאוקיי, יצאתי מהדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, אבל לא חזרתי עדיין להיות אני, ולא השלמתי עם המצב, אמרתי, לא רוצה, לא רוצה להתפשר. אם כבר אה, יצאתי ממשהו שאומרים שאי אפשר לצאת ממנו, כי אז בזמני היה כתוב חד משמעית, וזה גם מה אי אפשר לצאת מזה, לא היה סיפור ההצלחה של מישהו שיצא מזה, זה לא היה קיים. ואם אני הצלחתי לצאת מזה, אז למה שאני אתפשר ואני אקבל את החצי כוח הזה? אני רוצה עד הסוף, אני רוצה לחזור לגמרי להיות רגיל. אז יש אנשים שלא סיימו את התהליך, אה, בגלל שאין עדיין איזשהו תהליך מובנה ו- ובנוי. אה, לרוב מה שאני רואה... שאנשים, או שהם לא מטפלים בחוויה הטראומטית, זה ממש נפוץ. עשיתי על זה סרטון נפרד על בעצם הטראומה של הניתוק, שבעצם צריך לטפל בחוויה הטראומטית הראשונית, ואם החוויה הזאת לא מטופלת, אז... או שהיא לא מטופלת בצורה נכונה, זאת אומרת, לפעמים אנחנו רק מדברים עליה, אבל לא באמת מטפלים בה, אז היא ממשיכה לייצר טריגרים וחרדות, ואז אני ארגיש שאני צריכה להימנע מדברים מסוימים. ואני לא יכולה לעשות דברים מסוימים, כי הם מפחידים אותי, כי הם גורמים לי חרדה, כי הם עושים לי תחושה לא נעימה. זה בעצם משאיר טריגרים מהסיפור הזה, ואני גם עדיין יכולה להישאר בפחדים של מה אם פתאום אני ארגיש מנותקת, מה אם פתאום זה יחזור. זאת אומרת, החוויה הזאת לא נסגרה ולא נפתרה, אז צריך לפתור אותה. אז זה נגיד ברוב המקרים שאני רואה שקורה אצל אנשים, או אה, אה, לפעמים אנשים אה, לא, לא יוצרים מרכז אחר. זאת אומרת, הניתוק היה מרכז חייהם, איפשהו זה נעלם, והם די מרגישים בסדר ביום יום, אבל עדיין המחשבות האלה על הניתוק מעסיקות אותם, כי הניתוק עדיין המרכז של החיים שלהם. הם לא יודעים מה זה לחיות בלי זה שהניתוק הוא מרכז חייהם, כי הם כבר התרגלו לזה באיזשהו אופן. הם כבר התרגלו לדבר הזה שהם מרגישים מנותקים. ואז מה שצריך לעשות זה בעצם ליצור חוויה אחרת, שהיא תהיה המרכז של החיים. זה יכול להיות קריירה, לימודים, עבודה, זוגיות, ילדים, לא משנה מה, בעצם משהו אחר שהופך להיות המרכז של החיים שלו, שהוא מעניין יותר וחשוב לי יותר, ואז אני משחררת את הניתוק. שני הדברים האלה הם בדרך כלל הדברים העיקריים שאני רואה אצל אנשים שבעצם עשו תהליך מדהים, יצאו מזה. או שעשו את זה לבד, או שעשו את זה מטפל, לא משנה מה, שזה בעצם עבר להם, אבל עדיין אומרים, עוד לא, עדיין לא חזרתי לחיים הרגילים שלי. אני, אתה לא חוזר להרגיש רגיל, זה לא חוזר להיות נורמלי. אז לרוב, שני הדברים האלה הם הדברים העיקריים שאני רואה שחוזרים על עצמם, ואז מה שדרוש זה בעצם ללכת לטפל בשלבים שלא סיימת בתהליך, כדי באמת לחזור להרגיש רגיל, כדי שזה יחזור להיות נורמטיבי. בעצם, גם להבין... למה הרגשת את זה? כי כשאין לבן אדם את הלמה, זה ימשיך להפחיד אותו, הוא מרגיש חוסר שליטה. הוא מרגיש שזה יכול פתאום לקרות סתם ככה שוב, הוא מרגיש פגיע. 
אז ברגע שאתה יודע למה, זה כבר נותן לך שליטה, שאתה אומר, אה, אני יודע שזה לא סתם ככה יכול להגיע, כי אני יודע מה גורם לזה, ואני יודע גם איך לפתור את זה, אז במידה ועשיתי את הדבר הזה שגורם לזה, אני לא צריך להימנע מהדבר שגורם לזה. לא בא לי, אז אני לא עושה את זה, אבל אני גם יודע שהיה וזה יקרה, אני גם יודע איך לפתור את זה, אז זה לא מפחיד אותי. אלה, זה בעצם שני פרטי מידע מאוד חשובים, שהרבה פעמים אנשים שכביכול יצאו מזה, אבל לא חזרו לחיים הרגילים, אין להם את הפרטים האלה, ואז הם עדיין מונעים מפחד, ולכן הם לא לגמרי חזרו לחיים שלהם. אז מה שאני אמיץ זה פשוט לגשת ולפתור את הדברים האלה נקודתית, ואז אתם תוכלו להשתחרר מזה ולחזור לחיים שלכם אה, כמו שהם היו. אני יכולה להגיד על, עליי ועל הרבה אנשים שליוויתי, אני כבר כמה שנים אה, אה, מלווה אנשים, אנשים שבאמת חזרו לחיים שלהם לחיות רגיל, גם אני חזרתי לחיים שלי לחיות רגיל. אני לא מרגישה מנותקת, גם כשאני מדברת כל היום עם אנשים שאני... אה, אה, אנשים שאני בעצם עוזרת להם לצאת מהמצב הזה, אני כל היום מדברת על הניתוק, על דה-פרסונליזציה, על דה-ראליזציה, על חרדות, על דיכאון, על התסמינים, על המחשבות הטורדניות, זה לא עושה לי כלום. אם אני חושבת על עצמי שחוויתי את זה, אני אומרת לעצמי, איזה מוזר שחוויתי את זה. איזה זה, כאילו מה, המציאות הייתה נראית לי לא אמיתית? איך זה הגיוני? אני זוכרת את הדברים האלה רק מאיך שתיארתי את זה, אני לא זוכרת את זה תחושתית. לפעמים אנשים, קשה להם להבין שבאמת אפשר לצאת מזה, הם מתעקשים, אומרים, לא, זה הדחקה, זה לא נכון, זה... תחשבו על זה בהיגיון. אם חוויתי את זה ולא באמת יצאתי מזה, כן? כי יש לפעמים אנשים שממש מתעקשים אה, להגיד שאי אפשר לצאת מזה, ושזה לא נכון, ושאולי אני בעצם מדחיקה את זה שאני מנותקת. אם באמת הייתי מנותקת, לא הייתי מסוגלת לדבר על זה כל כך הרבה. בסרטונים שאני מעלה, בלייבים, בפגישות שאני עושה, בעצם... בכל הדבר, לא הייתי מסוגלת לדבר על זה. אז אם אני מסוגלת לדבר על זה, אז מן הסתם אני לא מנותקת. אין לי את הניתוק, אין לי את הדבר הזה. אם אני יכולה לדבר על מחשבות טורדניות, שאני נמנעת לעשות את זה בסרטונים פה, כדי באמת לא לתת רעיונות ולא לעורר טריגרים, אבל באמת בשיחות אני מדברת על מחשבות טורדניות של כל בן אדם ובן אדם, וזה תמיד אותן מחשבות טורדניות. אם אני יכולה לדבר על המחשבות הטורדניות האלה, אז איך זה הגיוני שאני, שיש לי עדיין די פרסונליזציה ודי ראליזציה? אין, אין, כי המחשבות האלה לא עושות לי שום דבר. ולכן, חברים, אפשר לחזור לחיים רגילים ותקינים. צריך לעשות פשוט את כל התהליך. יש לפעמים קצוות לא סגורים, לא פתורים, ובגלל זה בן אדם מרגיש יותר טוב, אבל שהוא עדיין לא לגמרי חזר לחיים שלו, ופשוט לסגור את הקצוות האלה, ואז אפשר לחזור לחיים, והכל בסדר, זה עובר. אפשר לחיות נורמלי וליהנות מהחיים, רגיל, כמו כל האנשים, כמו שהייתם לפני. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. יש לכם שאלות, טיפים, עצות, תרשמו לי כאן בתגובות, אני אשמח לשמוע. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו, להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!